Yo les mecs comment allez vous moi ça va super bien aujourd'hui les gars toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les potos je vais vous présenter une très grosse équipe Là c'est pas la petite équipe à 10 000 crédits non Là c'est une très grosse équipe les gars l'équipe écoute 1 million 500 000 crédits à peu près euh, Peut-être un peu un tout petit peu moins mais voilà on va arrondir à 1 million 500 000 crédits C'est une équipe vraiment très compétitive pour le fut champions les gars Pourquoi c'est une équipe compétitive pour le fut champions Parce que défensivement c'est du très costaud J'ai jamais vu une paire de défense aussi costaud les gars le milieu de terrain, moi, Caliente et devant, les gars, ça finit tout le temps. Tu frappes, tu marques. C'est vraiment du très lourd. Et t'en as juste pour 1 million mille crédits. Du coup, voilà, il n'y aura pas des Ronaldo, Totti, des Messi Totti, etc. Et c'est vraiment une très grosse équipe. Du coup, je vais te présenter ça de suite, mon pote. Mon gars, avant que je te présente l'équipe, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça fait super plaisir. Et aussi à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. On commence avec la présentation de l'équipe. C'est parti. Le gardien les mecs c'est Oblak, tranquille hein. Pour l'instant on commence tranquille tu vois Oblak c'est un très bon gardien les gars Avec des très belles stats Après euh, vous pouvez mettre un peu le gardien que vous voulez Du coup vous pouvez soit mettre un gardien De Liga BBVA Ou un gardien euh, espagnol Ou ou, ou, ou J'ai pas terminé, un gardien légende En tout cas moi j'ai décidé de prendre le petit Oblak Parce qu'il a vraiment des très belles stats euh, Sur la carte tout simplement Oblak, bon voilà bah, après les gardiens c'est un peu aller au tabac Allez à bébé. Les gardiens les mecs c'est un peu aléatoire du coup voilà vous, prenez, vous, vous mettez celui-là que vous voulez Si vous avez une légende vous mettez la légende ça passe très bien moi c'est ce que je vais faire je pense Soit je vais m'acheter deux réa ou soit je vais m'acheter un gardien légende je sais pas encore ce que je vais faire les mecs Mais voilà au black je pense pas qu'il va rester dans mon club euh, Ça sera C'est pas lui le gardien définitif tout simplement Et c'est sûrement le dernier changement qui me reste à faire dans cette équipe Défenseur gauche les gars c'est Jordi Alba que j'ai acheté pour 25 000 crédits un très bon défenseur, hein, 93 en vitesse, 81 en défense, 75 en physique. Même voilà, il est petit, mais voilà, il a du physique. 75 en passe pour les relances, c'est du très bien. 69 en tir, il peut te marquer des buts le jour d'Alba, même si mon ami euh, zéro pendant que je joue avec lui. Et là, les mecs, je, vous, je vais vous présenter le défenseur droit avant de vous présenter, euh, avant de vous présenter les, les, les 200 trous, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris Ricardo Pereira. Euh, parce qu'en fait, il me fallait un joueur de Ligue 1. Et du coup j'ai décidé de prendre Pereira qui est l'un des joueurs le bah, c'est même le joueur le plus vite euh, de Ligue 1 les gars du coup j'ai décidé même de prendre sa version boost 88 en vitesse Voilà comme vous pouvez le voir sur les côtés Jordi Alba Ricardo Pereira deux joueurs qui vont très vite les gars euh, Voilà bon Ricardo Pereira après voilà il a des très belles stats un peu moins fort que Daniel Alves au niveau des stats Mais après quand tu peux le voir ça se ça se rapproche un, un peu ok Enfin bref, voilà, Ricardo Pereira, les gars, il est très bon, acheté euh, 46 000, maintenant je crois qu'il coûte dans les 50 000 crédits. Euh, vraiment un très bon joueur. Et là, les gars, les deux défenseurs centraux, ça va faire très mal. La LAS, la LAS que j'ai acheté, 265 000 crédits, maintenant il coûte 350 000. Euh, pour moi, la LAS, c'est l'un des meilleurs défenseurs que j'ai testé du jeu. Pour moi, c'était le meilleur défenseur central que j'ai testé. Mais là, les mecs, j'ai acheté un nouveau défenseur qui est dans cette équipe-là. Et franchement, maintenant, j'hésite. Je ne sais pas lequel c'est le meilleur entre ces deux-là. Pour moi, la LAS, il reste très fort. Mais à côté, les mecs, c'est du très lourd. À côté, les mecs, c'est Girard Piqué Totti. 360 000 crédits achetés. Là, on voit un peu plus maintenant. 70 en vitesse, 75 en tir. Le mec, il peut te faire des longues shots de loin. C'est génial. 83 en passe. Le mec, il est meilleur que tous les milieux de terrain euh, au niveau de la passe, que ce soit passe longue ou passe courte. 75 en dribble. 95 en défense. 86 en physique. 86 en physique, franchement, je l'aurais mis au moins en 90 parce que le Girard Piqué, il est limite bugué au niveau du, du physique. J'avais un Zlatan SBC devant moi, vous savez, le Zlatan violet qu'il faut faire. Piqué, il a défoncé, il a défoncé, au, il a défoncé au physique le Piqué, le, le Zlatan. Super fort, super physique, super costaud, bonne vitesse, 70, c'est très correct. Non, franchement, les gars, Girard Piqué, c'est du très lourd. Milieu de terrain, les mecs, Chagua Alcantara, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvais pied, malheureusement. Bon, il a un bon pied gauche quand même, mais bon, c'est assez moyen. Il a un pied droit magnifique, hein, tout simplement. 74 en vitesse, 81 en tir, 86 en passe. Voilà, il te fait des passes magnifiques. Hein. De toute façon, les mecs, les trois du milieu de terrain, ils te font des super passes. 66 en physique, 61 en défense. Il peut revenir te récupérer quelques ballons, même si c'est pas trop euh, son, son truc, tout simplement. 91 en dribble. Voilà, l'exécution des dribbles avec lui, ça part d'une vitesse, les gars. Euh, Très fort, très fort le Thiago Alcantara. C'est pas celui-là qui me met le plus de buts et qui me fait des passes des. Mais tu vois qu'il est présent dans la construction du jeu avec ses 5 étoiles de gestes techniques. L'autre MC, les gars, c'est Isco. Isco, c'est à peu près pareil que Thiago Alcantara. Assez lent au niveau de la vitesse. Bon, lui, lui c'est vraiment le joueur qui va vraiment t'apporter offensivement. Par contre, 43 en défense, euh, c'est pas lui qui va venir t'aider. 78 en tir, il a vraiment une très. 
Une très bonne frappe, 87 en passe, 88 en dribble, voilà les mecs. Très bon passeur, très bon dribbleur, tout ce qu'il faut pour un, pour un milieu de terrain. Le dernier milieu offensif, le dernier milieu central les gars, c'est Marco Verratti qui coûte en, environ 110 000 crédits à l'heure où je vous parle. 71 en vitesse, 65 en tir, 89 en passe, il te fait des passes magnifiques, 92 en dribble, c'est un monstre, c'est une tuerie. 83 en défense, 75 en physique, le ballon, en fait voilà, le Marco Verratti les gars, le ballon, il lui colle au pied. Euh, il y avait des défenseurs qui ont essayé de nous reprendre le ballon, euh, ils n'y arrivent pas, enfin le Verratti se fait bouger, mais le ballon il reste collé à ses pieds, c'est un truc de fou les gars, Verratti, pour lui reprendre le ballon c'est très compliqué. Euh, vraiment très 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 fort. Milieu offensif les gars, c'est Julian Draxler, 77 en vitesse. 79 en tir, 80 en passe, 86 en dribble. Il a les 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de technique, franchement super fort. Il est assez grand, 1m87. Voilà, j'avais testé la version Wolfsburg que j'avais grave, grave, grave kiffé au début du jeu. Et du coup, voilà, pour cette équipe-là, j'ai décidé de me reprendre le drag sur version PSG. Euh, parce qu'il rentre parfaitement dans l'équipe, tout simplement. Les gars, il a des stats de ouf. Et je pense que je vais vraiment kiffer avec ce drag sur là parce que j'avais tout simplement adoré euh, la version Wolfsburg. Du coup, la version PSG. Euh, je pense que ça va être la même les gars Premier buteur les gars Thomas Muller Thomas Muller euh, Vraiment super chaud 99 en positionnement Il te fait des putains d'appels euh, 92 en finition bon, bref, C'est vraiment des, des super stats LV LV par contre pour le, le Thomas Muller Du coup il descend un peu mais franchement ça va euh, Franchement ça va ça, ça passe ça passe. 79 en vitesse, 86 en tir 81 en passe, 74 en physique 82 en dribble 4 étoiles de technique, euh, 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de technique les gars. Voilà bon Muller SBC qui coûte maintenant 130 000 crédits. Non, qu'est-ce que je dis 150 000 crédits Parce que si vous voulez vous prendre la version 88 et du coup la version Halloween, euh, bah, elle coûte 100, 150 000 crédits. Après vous pouvez très bien prendre la version Boost qui est à droite et vous la foutez en BU. Mais là vous en avez pour 100 000 crédits également. Du coup voilà le Muller les gars il a coûté assez cher. Moi je l'avais fait à 50 000 quand j'avais fait la version... Euh, SBC du coup voilà Et on termine les gars avec Cavani que j'ai acheté 272 000 crédits Il en vaut 280 000 maintenant à l'heure où je vous parle 80 en vitesse, 91 en tir, 81 en passe, 87 en dribble Même s'il a que 3 étoiles, voilà les dribbles qu'il fait ça va quand même assez vite 87 en physique, il se, fait, il se fait très rarement bouger le Cavani Grosse finition, il me fait des très gros appels Franchement les gars il est super chaud du coup voici l'équipe, c'est vraiment une très grosse équipe hein. Voilà, avec, euh, il n'y a quasiment que, que de la couleur Sauf au Black, Alba et Draxler Au Black qui risque de... Bah, je sais pas, je vais peut-être me prendre un de créa ou, ou un gardien légende En tout cas voilà, au Black ça va être mon gardien définitif de cette équipe Si cette vidéo t'a plu franchement Si cette vidéo t'a plu franchement N'hésite vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu Ça fait super plaisir Et à t'abonner à la chaîne YouTube également Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, je défie euh, des abonnés tout simplement en avion et le gagnant remporte 20 000 crédits n'hésite pas à aller, à aller la voir si tu veux être le prochain euh, à m'affronter pour gagner 20 000 crédits en tout cas j'espère que cette vidéo t'a fait plaisir portez-vous bien les mecs ciao tout le monde bye bye